So einen wunderschönen guten Abend aus dem Oktoberfest geplagten München. Wir sind einen Tag nach dem italienischen Wochenende auf dem Oktoberfest und ich muss ehrlich sagen, wenn man hier wohnt, ist es gar nicht mehr so toll, wenn hier drei Wochen lang Ausnahmezustand ist und einem nur Besoffene begegnen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir uns heute Abend wieder so ein bisschen den Aktienmärkten widmen wollen. Wochenausblick auf die Hauptmärkte. Gib mir bitte ganz kurz Bescheid, ob der Ton ordnungsgemäß übertragen wird und ob das Bild ordnungsgemäß übertragen wird. Die Aufzeichnung läuft. Hallo Eberhard und ich freue mich, dass wir auch wieder komplett sind, dass wir wieder ausverkauft sind, wie eigentlich immer am Montag und ich denke, dass der ein oder andere eben dann auch wieder auf die Aufzeichnung zurückgreifen muss, die ihr hier auf dem YouTube-Button findet. Ansonsten, was gibt es Neues bei uns? Wir haben noch mal uns mit den Volatilitäten beschäftigt. Thema Forex-Markt, wie sieht es aus? Was macht die Schwankung? Und haben festgestellt, am Aktienmarkt ist immer noch nichts los im Grunde genommen, während am Forex-Markt doch die ein oder andere Tagesschwankung zurückgekehrt ist. Also hier geht es wieder etwas freundlicher in Sachen Trading. Zum Aktienmarkt ist es doch noch so, dass wir hier im Grunde genommen ein sehr unfreundliches Umfeld haben, Wer Lust hat, schaut euch den Artikel mal an. Ansonsten wichtiges zur Brokerwahl. Das ist ja natürlich auch immer so ein Thema, den sehr, sehr viele Leute in den Webinaren auch fragen. Und da haben wir einfach mal zusammengefasst, was denn wichtig ist, wenn man denn einen guten Broker sucht, auf was man denn achten sollte. Und da ist natürlich immer ganz besonders wichtig, wie funktioniert es denn dann überhaupt im echten Handel. Und dazu haben wir auch noch mal was gemacht, was es so meiner Meinung nach noch nicht gibt in Deutschland, nämlich wir haben mal einen echten äh, Broker-Test laufen lassen. Das heißt, wir haben äh, vier Konten eröffnet bei den vier größten äh, geschätzt nach Umsatz äh, Brokern CFD Forex äh, Bereich in Deutschland und haben da jeweils ähm, denselben Betrag hinüberwiesen und lassen dort in diesen Konten immer dieselbe Strategie handeln. Das wird über einen Expert Advisor gemacht, also einen kleinen Algorithmus, der in jedem o äh, Konto die ein und dieselbe Order platziert und dann ist es hier, äh, relativ schön zu sehen, wie sich denn die Kapitalentwicklung hier äh, bei den einzelnen Brokern doch unterschiedlich zeigt. Wir haben beispielsweise hier den einen Broker, der tatsächlich 400 Euro und plus ist auf diesem Konto und bei anderen Brokern sind wir bei diesem Betrag, na gut, mal 150 ungefähr im Minus, 139. Das ist ein und dieselbe Strategie, das ist ein und derselbe Wert, der hier gehandelt wird und dementsprechend kann sich doch der Broker bzw. die Qualität des Brokers derart auf ein Konto auswirken, dass man mit einem Konto im Plus ist und mit dem anderen um fast denselben Betrag im Minus. Also wenn das interessiert, ihr könnt diese Charts einfach anklicken und kommt dann direkt in das ähm, Konto rein und seht dann auch hier im Bereich Orders, was wir da handeln bzw. was wir da auch schon gehandelt haben. Das heißt, ihr könnt euch das hier komplett gläsern anschauen, das sind echte Konten, das sind echte Trades und dementsprechend können wir hier wirklich auf den Cent genau die Qualität eines Brokers bestimmen und interessant wird es natürlich, im Moment machen wir das noch inkognito, das heißt wir verschleiern im Moment noch, wer sich hier hinter Broker 1, 2, 3 und 4 ähm, ja, versteckt, denn es wäre wohl so, dass uns die Broker, die hier schlecht abschneiden, wahrscheinlich abschalten würden, das heißt sie würden uns mit hoher Sicherheit die Konten schließen und sagen, Hausrecht, ihr seid raus, das was ihr da macht ist nicht schön für unsere Werbe, äh, Werbemaßnahmen und für unsere ähm, ja, Strategien, die wir eben vertreten und von daher müssen wir im Moment das Ganze noch so ein bisschen geheim halten und werden dann das hier erst am Ende dieses Tests, ich nehme an, wir lassen das noch ein, zwei Monate laufen, dann veröffentlichen, wer sich denn tatsächlich hier als gut und wer sich hier tatsächlich auch als schlecht erwiesen hat, weil das sind eigentlich die Sachen, die wir wissen wollen. Das heißt, wir wollen nicht wissen, welchen Spread bietet uns irgendein Broker an, sondern wir wollen im Grunde genommen einfach wissen, was ist das für ein Broker. Ist er gut, ist er schlecht, was kommt für mich dabei raus. Das sind eben die wichtigen Sachen und da kann man sich zwar auch Feinde machen, aber ich denke, dass das dann auch die Leserschaft honoriert, wenn wir sagen, wir testen hier mal offen und ehrlich und machen einfach mal Fakten aus dem ganzen ähm, Zeug, was da auch zum Teil eben sehr aktiv verschleiert wird von der Branche. Okay, was wollen wir heute Abend machen? Wir wollen kurz auf die Wirtschaftstermine für die kommende Woche schauen und wir wollen dann natürlich wieder auf unsere Hauptmärkte schauen. Erstmal DAX, Euro, Dollar, ähm, Gold. S&P 500, das sind so die wichtigen und dann können wir uns auch noch anschauen, was interessiert euch, was sind eure Wunschanalysen, Horst schreibt, er ist neu hier, hallo Horst, äh, 
dir auch wunderschönen guten Abend. Äh, wenn du das erste Mal dabei bist, keine Angst, wir sind hier ähm, relativ langsam unterwegs. Wir arbeiten uns immer von oben nach unten und vom Groben ins Feine. Von daher schauen wir erstmal auf die Termine, die in dieser Woche jetzt anstehen. Morgen 9.55 Uhr, Arbeitslosenzahlen für Deutschland. Das bitte auf dem Plan haben für alle, die im DAX aktiv sind. Und dann 10.30 Uhr, das Bruttoinlandsprodukt Q2 für Großbritannien. Das wird auch nochmal interessant werden für all diejenigen, die sich im Fund äh, bewegen und von daher hier im Forex-Markt äh, auf die ein oder andere Schwankung auch wieder warten. 11 Uhr EU-Verbraucherpreise, nicht ganz so wichtig wie dann 16 Uhr die US-Verbraucherpreise. Also morgen doch einiges geboten, wenn auch keine äh, Groß-Events anstehen. Ein bisschen was ist auf jeden Fall los. 1. Oktober, schauen wir uns äh, das Ganze an. Terminplan 14.15 Uhr, die kleinen Arbeitsmarktzahlen für die USA, dieser ATP-Bericht ist also der kleine, die non farm payrolls die da immer freitags einmal im Monat kommen, sind die großen, das heißt, das hier ist nicht ganz so wichtig, auch wiederum, und später dann der ISM Einkaufsmanager Index ähm, am Mittwoch wichtig. Donnerstag dann bei uns natürlich der große Feiertag, ähm, ist aber so, dass in den meisten Tagen, an denen in Deutschland gesetzlicher Feiertag ist, an der Eurex oder im Xetra-System, doch gehandelt wird und dass der DAX beispielsweise trotzdem taxiert wird. An solchen Feiertagen ist es aber in der Regel relativ ruhig, von daher Handel möglich, aber es kann doch sein, dass der Tag relativ langweilig wird. Ähm, 13,45 Zinsentscheid natürlich umso interessanter äh, für den euro s dollar wieder. Wir haben ja ein ähm, Setup, dass wir im euro s dollar regelmäßig handeln und äh, das bietet sich dann äh, an. Ja, dementsprechend Ach, ich bin vollkommen daneben. Freitag ist der Feiertag natürlich. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Das heißt, Donnerstag alles noch im Rahmen. EZB Zinsentscheid, natürlich das Highlight der Woche. Wie gesagt, wer ähm, Interesse daran hat, diesen Zinsentscheid direkt zu handeln mit einer äh, Strategie, der kann über unsere Homepage hier im Bereich Wissen einfach sich das mal anschauen. Das ist kostenlos verfügbar. Nämlich, schauen wir es uns kurz an, Use Trading leicht gemacht. Wer da draufklickt, der findet eine Strategie, die ist genau dafür ausgelegt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Wer das beim letzten Zinsentscheid gehandelt hat, der hat ähm, ungefähr das Vierfache verdient vom Risiko. Das heißt, man kann hier also gute Trades machen. Wichtig ist nur, das ist ein statistisches Setup. Wenn ihr es macht, müsst ihr es dann auch immer machen. Ansonsten erwischt ihr vielleicht nur die schlechten und ähm, die guten bleiben euch aus. Also Zinsentscheid EZB, ganz, ganz wichtig. Wir erwarten keine Leitzinsänderung. Aber was da natürlich im Umfeld passiert, ist immer ganz interessant, nämlich 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz hier ähm, von höchster Bedeutung für diese Handelswoche. Freitag, wie gesagt, jetzt nochmal ähm, Feiertag bei uns in Deutschland, also für viele dann eben ähm, der, der vorzeitige Gang ins Wochenende, aber 14.30 Uhr dann eben dieser US-Arbeitsmarktbericht, der dann doch der wichtigere ist. Das heißt, wer hier sagt, ja, Feiertag schön und gut, aber ich will trotzdem ein bisschen traden, der kann hier 14.30 Uhr vorbörslich für Wall Street Eröffnung mit einer relativ hohen Volatilität rechnen und das Ganze vielleicht dann in irgendeiner Weise nutzen. Also, interessante Woche für uns. Donnerstag Zinsentscheid auf jeden Fall das absolute Highlight. Ansonsten wollen wir uns jetzt gleich den Charts widmen. Und dementsprechend ähm, schauen wir zuerst mal auf den Wochenausblick. Den habe ich ja gestern äh, Abend geschrieben. Wer also immer regelmäßig auf unserer Homepage guckt, findet ab Sonntagabend immer den Wochenausblick. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Was war also die Situation gestern Abend? Wir haben einmal kurz auf die Sessionalitäten geschaut. Und wer sich diesen Sessionalitäten-Chart anschaut, der sieht, dass eigentlich ab Oktober also im Monatswechsel September, Oktober, das Ganze wieder ins Positive dreht. Das sind also jetzt 30. 30 Jahre gerechnet, Mittelwert gebildet daraus und dann kann man eben sehen, wie hat sich in der Regel ein Monat verhalten, war es ein guter, war es ein schlechter und in der Regel konnte man also sagen, in diesen letzten 30 Jahren ist die Jahresendrally gestartet zum Oktober und dementsprechend erwarten wir hier eine leicht positivere Tendenz, wie sie eben im September zu erwarten war. Wir haben also Schwäche aus den Seasonals hier herauslesen können und prognostizieren können. Der September war also ganz knapp ähm, sogar bullisch gewesen. Der ganze Monat ganz knapper kleiner Gewinn ist geblieben, aber an sich eben Korrekturfortsetzung. 
So, was haben wir weiterhin gemacht? Das ist immer so ein Blick, da kann man mal drauf werfen. Die Seite seasonalcharts.com ist auch kostenlos. Wer also äh, da Lust hat, wir sind übrigens im Moment dabei, das Ganze auf zehn Jahre auszuwerten, weil der Dimitri Speck, der diese Seite hier äh, gelauncht hat, eben diese im Moment nicht mehr aktualisiert. Das heißt, äh, der Stefan rechnet im Moment auf zehn Jahre zurück, um das Ganze ein bisschen aktueller zu haben, um hier mal einen neuen solchen Seasonal Chart zu bekommen. Man kann doch einiges rauslesen. Und dann ist eben hier der Tageschart wie immer zum Wochenausblick gewesen. Das war also Freitag, der heutige Montag, den schauen wir uns gleich live an. Und da war eben die Situation diese, dass wir hier die 200-Tage-Linie relativ knapp unter dem letzten Kurs vom Freitag hatten und dann auch diese relativ breite Unterstützungszone, das 50% Fibonacci Crest und dieser jüngsten Aufwärtsbewegung. Von daher war davon aus zu gehen, dass wenn der DAX hier eintaucht, dass er sich in der Regel stabilisieren sollte. Schauen wir jetzt auf die aktuelle Situation. Dazu gehen wir in den DAX-Chart rein. Suchen wir uns den kurz raus, Tageschart wie immer. Und das ist also jetzt die heutige Tageskerze noch mit dazugekommen. Wir haben also äh, wie äh, gewünscht, sage ich mal, in diese Zone hineingeguckt und haben dann tatsächlich hier einen langen Docht nach unten ausgebildet, den Schlusskurs, aber dann oberhalb des 50er Fibos und oberhalb dieser alten horizontalen Unterstützung ausgebildet. Was das Ganze aber jetzt so ein bisschen eintrübt, ist der Tagesschlusskurs, weil wer nämlich auf die 200-Tage-Linie schaut, also den EMA 200, Gleitender Durchschnitt, der sieht, der läuft bei 9,430,64 und der Schlusskurs war bei 9,422. Das heißt, wir haben heute im DAX Kassa Index den wichtigen gleitenden 200 Tage Durchschnitt nach unten unterschritten auf Tagesschlusskursbasis und das ruft in der Regel Verkäufer auf dem Plan langfristigerer Natur. Das heißt, hier könnte es jetzt sein, dass Verkäufer im äh, Vorgang zum äh, Zinsentscheid hier Position glattstellen, Gewinne mitnehmen und den DAX tatsächlich nach unten durchdrücken. Wichtig ist jetzt also, wie verhält er sich jetzt hier in der laufenden Woche an der Marke 9400 Punkte. Kann er sie verteidigen? Sehen wir morgen eine grüne Tageskerze? Dann ist durchaus die Möglichkeit da, dass wir nach oben durchmarschieren und erstmal auf Wochensicht zurück an die 9600, weil das ist hier das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil. Das heißt, das ist die Zone, in der am meisten umgesetzt wurde innerhalb des letzten Handelstages an Volumen und dementsprechend eine sehr, sehr attraktive Zone für den Preis. Der könnte also da durch noch mal hinschauen und dementsprechend gibt es jetzt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen morgen eine Stabilisierung, dann dürft ihr auf jeden Fall Richtung 9.6 von einer Erholung ausgehen, einfach Trend folgen, weil hier noch ein Aufwärtstrend dann intakt ist, wenn der Kurs über den EMA 200 notiert. Dementsprechend wäre es aber auch so, wenn der Kurs morgen unter der 9.3, 9.7 schließt, also unter dem 50er FIBO, dann ist es relativ sicher, dass er auch direkt bis zum 61.8. in dieser Woche durchmarschiert. Es ist aber immer besser, ähm, dann wie gesagt am Donnerstagmittag die Position wieder rauszunehmen, kurz vor dem Zinsentscheid, weil da kann es natürlich dann einfach fundamental bedingt einfach komplett in die andere Richtung laufen. Da tritt die Charttechnik an zweite Stelle immer dann, wenn die fundamentalen Großevents anstehen. Von daher gibt es im Grunde genommen morgen eine Entscheidung, ob der DAX auf 9280 runterfällt, ans 61er FIBO, oder ob er morgen früh steigen kann und dementsprechend hier äh, auf die 9600 zurückläuft. Könnte man also beides traden. Wichtig ist, dass ihr eben den 200 Tage Durchschnitt jetzt im Blick behaltet für die Woche und dass ihr auch im Blick behaltet, beispielsweise jetzt am Abend, was machen die Amis, was macht der, der DAX Future beispielsweise. Wir können jetzt einfach dieselbe Chartbild mal nehmen und den DAX Future angucken. Der wird ja länger berechnet, der wird ja bis 10 Uhr berechnet und auch startet schon früher, statt um 8 Uhr. Das heißt, der zeigt uns noch die ganze Entwicklung der US-Aktienmärkte mit. Und wenn ihr so einen Chart fertig habt, dann könnt ihr einfach nur auf eine Candle klicken oder hier alternativ auf den DAX klicken und dann hier das Ganze ersetzen, indem ihr FDAX eingebt, also den aktuellen Futures-Kontrakt und dann hier auf Ersetzen klickt, dann behaltet ihr den Chart bei und er wirft euch aber hier jetzt ähm, die Daten der Futures aus. Müsst die Fibonacci ganz leicht anpassen und dann könnt ihr dementsprechend hier gleich wieder ähm, denselben Chart nehmen, aber dementsprechend eben jetzt leicht veränderte Kurse, weil das jetzt der Future ist, also der Terminkontrakt. Wer nicht weiß, was ein Future ist, findet dazu auch im Wiki, also im Wissensbereich, sehr viele Informationen. Und wir sehen, dass der DAX Future also jetzt zum Abend hin wieder etwas nachgegeben hat und wohl äh, 22 Uhr heute unterhalb des EMA 200 schließen wird. Damit eher ein Verkaufssignal, damit eher 
die ähm, wären im Vorteil und dementsprechend eben hier äh, das 61,8 der Fibonacci Retracement jetzt für die nächsten Tage auf dem Handelsplan. Man könnte das natürlich äh, vorsichtigerweise jetzt heute Abend schon aktivieren, das heißt man könnte jetzt ähm, in, der nächsten, in der nächsten Stunde oder kurz vor um 10 eben bevor die ähm, CFD Broker die Spreads erhöhen und ausweiten, könnte man also vorsichtig eine Short-Position aufnehmen, eben in der Annahme, die 200-Tage-Linie wurde unterschritten und dementsprechend sollte es hier erstmal Druck geben bis hin zur nächsten Unterstützung. Im Moment liegt die Kerze, also der Körper, der aktuelle Kurs genau auf dem, auf dem 50er FIBO auf 9403. Also wenn wir jetzt in der nächsten halben Stunde sehen, dass der DAX hier drunter geht, dann könnte man also äh, den Bären einen leichten Vorteil einräumen. Die Frage von Marian, wann schaust du auf den GD200, also den gleitenden Durchschnitt 200 auf Stunden Schlusskursbasis? Ähm, Im Grunde genommen ist es immer so, dass wir jetzt hier einen Tageschart haben, das heißt, der wird dann auch nur auf Tagesschlusskursbasis eine Gültigkeit haben, der kann also innerhalb des Tages beispielsweise eintauchen und dann kommt es aber darauf an, wo schließt die Periode. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt runter in den Stundenchart wechsle, dann sieht das ganze Bild schon anders aus, weil da ist der Kurs natürlich schon lange unter dem EMA 200, da sind wir also hier, hatten wir hier das Verkaufssignal mit einem Schlusskurs darunter und dementsprechend ist der DAX hier weiter gefallen. Legen wir das mal ganz kurz ordentlich an und schauen auch nach unten. Und dann ist eben jetzt hier die Frage, wo schließt er? Also über dem 50er FIBO, wenn er jetzt in der nächsten halben Stunde schließt, dann sage ich mal, okay, müssen wir morgen den Eröffnungslauf abwarten von 8 bis 9 Uhr und wenn er jetzt da in der nächsten halben Stunde tatsächlich noch weiter runter geht, wir schauen gleich noch auf die US-Märkte, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er morgen direkt weiter runter fällt. Okay, so viel zum DAX, wir gehen nochmal zurück auf die Kasse. Also Fazit nochmal jetzt hier, wenn heute Abend ähm, der Future weiter fällt, wird er wahrscheinlich morgen nach unten durchsacken, ansonsten wäre für morgen das Signal 9397 auf Tagesschlusskursbasis unterschritten, wäre dann ein direktes Ziel bei 9,280. Das heißt, hier könnten das die Leute handeln, die unter der Woche jetzt ein bisschen Zeit haben, äh, durchaus als Handelsidee einplanen. Ansonsten, wenn sich der Kurs morgen deutlich erholt, dann wird er mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit mit einer äh, grünen Kerze morgen dann bis zum Mittwoch, bis zum äh, Donnerstag, bis zum Zinsenscheid auf 9600 steigen. Das sind also die zwei Varianten, die es im DAX für diese Woche gibt. Im Moment haben wir die Neutralstellung, weil die MA200 Linie immer unser Trendfilter ist. Auch dazu übrigens ein ähm, Eintrag im Wikipedia. Ähm, wenn eben der DAX jetzt noch keine Entscheidung trifft, dann müssen wir diese abwarten. Morgen wäre dann spätestens der Fall. Ich schreibe es auf jeden Fall wie immer im Tagesausblick rein, wenn sich hier eine Richtungsentscheidung ergibt. Und mal kurz auf den Stundenchart noch runter für die äh, Intraday-Händler. Wie ist die Situation hier? Wir sehen, dass die gleitenden Durchschnitte unterschritten wurden bereits, dass also ein Abwärtstrend intakt ist und dementsprechend hier ähm, weiterhin mit Verkaufsdruck gerechnet werden muss, tendenziell jetzt die Unterstützung eben erreicht und ihr seht auch, dass das hier so eine, eine Art Flaggenformation sein könnte. Also wenn wir mal eine Trendlinie hier von diesem hoch zu diesem hoch ziehen, das Ganze nach rechts erweitern und dann mal schauen, hier unten, ja, ungefähr die Parallele ist getroffen, dementsprechend könnte sich diese Flaggenformation natürlich auch dann bis zur 9280 fortsetzen. Das heißt, ähm, charttechnisch gesehen im Moment äh, aus dem Tageschart heraus Neutralstellung bis zu einer Entscheidung, äh, Marken habe ich genannt, im Stundenchart im kurzfristigen Bereich sind die Verkäufer im Vorteil, weil die gleiten Durchschnitte unterschritten wurden und dementsprechend uns wir hier auch von den Effizienzleveln aus dem Marktprofil hier von der Volumenuntersuchung abgewendet haben. Nächste Unterstützung 9280 Punkte, damit auch jetzt das Kursziel für eine mögliche Short-Position. Was könntet ihr machen, wenn ihr sagt, ich möchte eigentlich nicht jetzt ähm, morgen in den Markt reingucken? Wir könnten sagen, 9600 war jetzt das Maximalziel, wenn es nach oben geht, weil da eben das äh, Marktprofil so interessant war. Man kann hier vom Tief über das jüngste Verlaufsuch ein fibonacci Retracement legen und dementsprechend eine Short-Position aufbauen in einer Dreierstaffel, also hier ein Drittel bei 9,5, ein weiteres Drittel bei 9,45 und ein letztes Drittel bei 9,585. 
Stop Loss über die 927 und dementsprechend dann hier nach unten durchtraden. Das wären also Möglichkeiten, die im DAX Stundenchart ganz gut ähm, durchkommen könnten. Interessant ist hier vor allem das 50% Retracement mit diesem horizontalen Widerstand in Form dieses Verlaufstiefs. Das heißt hier, die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Das Problem ist, dass ich jetzt zur Stunde eben noch nicht genau sagen kann, in welche Richtung es denn gehen wird. Ich kann euch natürlich anbieten, wie gesagt, einfach lest den Tagstagesausblick. Ich schreibe dann einfach rein, wenn sich hier äh, die Entscheidung äh, getroffen zeigt. Ja, so viel zum DAX. Im Grunde genommen würde ich dann schon zum Euro s dollar kommen, der natürlich im Moment auch sehr, sehr interessant ist, weil wenn wir uns mal unsere alten Charts angucken, dann sind wir hier davon ausgegangen, gut, Trendwende war da, die gleitenden Durchschnitte haben uns signalisiert, dass es abwärts geht, wir haben das jüngste marktechnische Verlaufstief unterschritten, aber wenn man sich den Chart jetzt mal anguckt, dass es natürlich so massiv nach unten geht, das hätte niemand ahnen können, das war natürlich fundamental bedingt und ist natürlich auch so gewollt. Die Frage ist natürlich, wie weit will die EZB den Euro jetzt nach unten durchhangeln sehen und ich meine, das kann nicht im Interesse sein der EZB, dass der Euro jetzt noch massiv weiterfällt. Nichtsdestotrotz, ihr seht, im Tageschart ist hier erstmal nichts zu holen. Die Marken nach oben hin, die Widerstandsmarken sind so weit weg, dass wir da nicht reinkommen. Interessant ist immer bei so großen Bewegungen einfach mal die Zeiteinheit rauszuzoomen. Kleine ähm, kleine ähm, Analyse, Blick vom Feldherrnhügel, einfach mal gucken, wie zeigt sich das Ganze im langfristigen Bild. Dazu nehmen wir uns den Wochenchart her und sehen hier zurück bis ins Jahr 2010 hinein und wir sehen, dass der Euro Estale wirklich eine massive Abverkaufsrally hier gesehen hat und dass wir jetzt auch die jüngsten Verlaufstiefs hier, diese Unterstützung bei 1.28.10, die da ähm, eigentlich hätte greifen müssen, weit unterschritten haben. Das heißt, wir sind unter diese drei Tiefs, Wochen Schlusskursbasis, Freitag zurückgefallen, haben jetzt also tatsächlich hier weiteren Verkaufsdruck reinbekommen und dementsprechend ist der Euro s dollar halt weiterhin angeschlagen. In diese Bewegung jetzt reinzuspringen, würde ich nicht empfehlen, einfach ähm, weil das Ganze sehr, sehr weit gelaufen ist und weil natürlich hier die Marktteilnehmer jetzt warten, was macht die EZB am Donnerstag, wie geht es hier weiter. Nächste Unterstützung liegt im Bereich ähm, dieses Verlauf so und dieses Verlaufstiefs, das heißt hier im Bereich, schauen wir ganz kurz, wo die Kerze eröffnet hat, 1,2394, 1,2394, also grob die nächste Unterstützungszone, das wäre also tatsächlich dann ein Bereich, ähm, den man als Ziel für eine Short-Position auch avisieren könnte, wenn man jetzt noch eine hat. Ansonsten kann es natürlich jeden Tag losgehen, dass das Ding in die Erholung reingeht, also dass wir hier uns in Richtung der gleitenden Durchschnitte bewegen. Und wer die gleitenden Durchschnitte längerfristig sich mal anschaut, der sieht auch, dass der Kurs in der Regel immer wieder zum gleitenden Durchschnitt zurückgeht. Deswegen sind es ja unsere Trendfilter. Und wenn man mal die 200-Tage-Linie im Blick hat, gut, diesen massiven Anstieg hier ähm, lehnen wir jetzt mal äh, weg, Nehmen wir jetzt mal raus aus dem Chartbild. Wir sehen, wenn wir auf die 200-Tage-Linie achten, dass der Kurs nach einem Schwung immer wieder zu ihr zurückkehrt. Das ist natürlich auch die Logik aus diesem gleitenden Durchschnitt heraus. Von daher wäre es eben denkbar, dass der Kurs hier tatsächlich ähm, irgendwann in die Erholung geht. Wann das ist, kann ich nicht sagen. Von daher Euro s dollar ganz, ganz schwer zu handeln. Wer Short drin ist, 1,2394 das Kursziel. Wer Short rein möchte, meiner Meinung nach hochgefährlich, weil eben jederzeit jetzt hier der Bulle übernehmen kann und dementsprechend ist das Ganze hier wohl ein Chart, der zwar interessant ist, aber der im Moment leider keine Handelsmöglichkeit, keine Trading-Möglichkeit, zumindest aus meiner Sicht her gibt. Interessanter wird es da schon im Bereich des Goldpreises. Wir haben hier also nochmal den Tageschart, gleitenden Durchschnitte sinken alle ab, der Kurs ist unterhalb der gleiten Durchschnitte, damit haben wir einen Abwärtstrend per Definition. Long-Positionen sind also zu meiden, Short-Positionen sind erstmal erlaubt und dementsprechend haben wir jetzt hier auch eine Unterstützungszone erreicht bei 1212,60. Das war also hier nochmal ein Verlaufstief, bestätigt von einem Verlaufshoch. Dementsprechend könnte es jetzt also sein, dass er sich deswegen jetzt auch die letzten Tage hier halten kann. Die nächste Unterstützung liegt dann im Open, äh, im Open Kurs dieser grünen Kerze hier bei 
188 und 10. Ich zeichne es ganz kurz ordentlich ein. 1188,10. Und dementsprechend interessant ist es, weil sich eben der Kurs im Moment hier stabilisiert. Und man könnte jetzt schon ähm, sehen, wer also ein geschultes Auge hat, wer sich viele Charts anguckt, wer viel mit Charttechnik arbeitet, der könnte hier schon sehen, dass in den tieferen Zeiteinheiten hier wahrscheinlich ein äh, sich verengendes Dreieck ähm, zu sehen sein wird, denn die Dochte ragen hier immer wieder heraus. Beide Lager versuchen also äh, den Kampf fortzuführen, versuchen eine Entscheidung herbeizuführen, aber so richtig durchkommen tut keiner. Das heißt, die Schwankung nimmt hier ab, die Oszillation nimmt ab und es wird Druck aufgebaut. Wer diese Schlacht also für sich entscheiden kann, der wird hier mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, dann auch Kursgewinne äh, ernten und dementsprechend wäre es also doch interessant zu sehen, wer dann hier das Stärkere sein wird. 12,43, dann hier also der nächste Widerstand. Und dementsprechend könnte es sein, dass wenn man sich jetzt die tieferen Zeiteinheiten anschaut und die Auflösung dieses Dreiecks erwartet, dass man eben hier einen ganz guten Trade erwischt. Wichtig ist aber trotzdem der Blick vom Feldherrnhügel, fangt mit dem Tageschart an, damit ihr eben hier sowohl nach oben als auch nach unten ein Kursziel habt, damit ihr wisst, naja, die Verkäufer sind tendenziell im Moment am längeren Hebel, das heißt, die Shortseite wäre hier eigentlich schöner, zur Auflösung hin, aus diesem Chartbild heraus zumindest. Dementsprechend kann ich schon sehr, sehr viele wichtige Informationen jetzt aus dem Tageschart mitnehmen und jetzt mal langsam anfangen, mich in die Bereiche der Stunden- oder vier stunden charts vorzuarbeiten. Ich fange mal an mit dem vier stunden chart und der bestätigt jetzt schon mal ganz grob unsere Annahme, dass nämlich einfach hier die Schwankung rausgeht, dass hier ein Dreieck sich ausbildet, der Kurs also immer wieder andockt und an Kraft auch verliert und dementsprechend eben hier doch eine interessante Situation. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Wenn man, ähm, wenn man dann ein einigermaßen sauberes Bild im Stundenchart auch bekommt, also wenn dann die Kerzen nicht zu sehr verwischen, kann man den auch gut und gerne nutzen und das ist durchaus hier interessanter, äh, weil man da einfach schöner und genauer sehen kann. Marktprofil ist im Moment relativ unaussagekräftig, zeigt uns nur an, dass er hier oben relativ zügig immer nur rein und wieder rausgeht, dass er also hier keine Umsätze generiert, dass sich der Kurs hier nicht gerne aufhält. Dementsprechend brauchen wir das Marktprofil eigentlich in diesem Chart nicht, weil es uns keine Aussagekraft hier weiter gibt. Ich nehme es mal raus und dementsprechend könnte man jetzt hier versuchen, die Auflösung dieses sich verengenden Dreiecks zu handeln und einfach mal versuchen, diese Tiefs und diese Hochs miteinander zu verbinden. Wichtig ist jetzt auch wieder hier, achtet auf die Periodenschlusskurse, also achtet auf die Kerzenkörper und nicht auf diese kurzfristigen Übertreibungen, die meist sowieso nicht von Volumen getragen werden. Das heißt, ich versuche jetzt hier eine sinnige Trendlinie einzuzeichnen, aber anhand der Kerzenkörper, das heißt der Eröffnungs- und der Schlusskurse jeweils der Stunde und dementsprechend versuche ich hier, mal das Ganze so ein bisschen einzunorden. Wir haben also jetzt hier eine Trendlinie mit 1, 2, 3, 4 Auflagepunkten. Damit ist sie relativ stark und aussagekräftig, die das Ganze deckelt. Und wir haben unten hier eine Unterstützungszone, die das Ganze hier stärkt. Dementsprechend kann ich also jetzt hier im Bereich des Schlusskurses dieser Stunde, das war also hier der Kurs der Open, nee, der, der Close-Kurs, mit 12,08,55. 12,08,6, machen wir es rund und das Ganze ist grün zu färben, denn es ist natürlich eine Unterstützung und sie hat zwei Auflagepunkte, was man noch einzeichnen könnte, ganz grob ist auch hier die kleine Dreiecksformation, also hier diese ansteigenden Tiefs miteinander verbinden, das läuft jetzt nicht ganz so sauber ab, schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen schöner hinkriegen und dementsprechend haben wir jetzt die klassische Charttechnik einfach mal genutzt, um uns hier eventuell ein Signal geben zu lassen, wenn denn diese Formation in die Auflösung geht. Jetzt habe ich gesagt, nach unten wäre es schöner durchzuhandeln, einfach weil die, ähm, die Verkäufer im Moment am längeren Hebel sitzen. Das sehen wir auch hier schön an der 200-Stunden-Linie, die weiterhin abfällt. Wir haben es an der 200-Tagen-Linie auch gesehen. Von daher würde man also jetzt hier Short Orders platzieren. Man könnte wenn man Zeit hat, auf einen Stundenschlusskurs warten unter der 1208,60. Man könnte aber auch natürlich versuchen, den Ausbruch 
nach unten vorwegzunehmen, weil das Problem ist manchmal, wenn diese Ausbrüche an solchen interessanten Punkten passieren, dass man relativ viel Slippage kassiert, also diese Differenz zwischen dem eigentlichen Kurs, den man haben möchte, wenn ich jetzt also hier meine Sell-Stop-Order drunter lege und dem Kurs, den mir dem Broker dann tatsächlich ausführen kann. Die äh, Differenz kann an solchen Punkten relativ groß sein, weil hier sehr, sehr viele Orders im Markt liegen werden. Dementsprechend könnte man also schon unterhalb dieses Tiefs hier ähm, den Ausbruch nach unten hin vorwegnehmen mit Auflösung dieser kleinen ansteigenden Trendlinie und dementsprechend dann schon dabei sein, wenn es hier unten erst richtig losgeht und dementsprechend also eine Sell-Stop-Order platzieren unterhalb dieses Verlaufstiefs, hier das liegt bei 1212 Dollar. Da wäre man also dem Markt vielleicht ein kleines bisschen voraus. Den Stop-Loss kann man dann legen über das jüngste Verlaufshoch auf der Oberseite und dementsprechend hat man dann einen ganz schönen Trade. Ziel wäre die 1188,10 einfach aus dem Tageschart heraus, schauen wir uns kurz das chance risiko an, das wäre also unser Risikobereich und die Chance wäre nicht unbedingt das 1,5-fache, dementsprechend könnte man zwei Sachen machen, entweder man sagt, ist mir egal, ich mache den Trade, weil er so interessant ist, lass hier unten vielleicht einen Teil weiterlaufen, in der Hoffnung, dass Gold weiterfällt, oder was ich hier noch machen kann, ich lege den das Stop-Loss etwas näher dran, über die 200-Stunden-Linie, über dieses Verlaufshoch, dann ist eben die Gefahr da, dass er ausgestoppt wird, ein bisschen größer, aber das chance risiko wird dann äh, deutlich besser, dementsprechend muss man das eben machen, je nach persönlicher ähm, Form, was einem eben lieber ist, ob man sagt, CRV ist mir nicht so wichtig, äh, wie dass ich nicht ausgestoppt werde, das wären also hier die Varianten, die man in der Praxis im Gold jetzt für die nächsten Stunden machen könnte. Also äh, Stop Loss wäre dann über 1224 Dollar ungefähr hier über diesem Verlaufshoch über der 200 Stunden Linie. Wie gesagt, wenn man hier unten eingestoppt wird und das Ding nach unten aufgelöst wird, ist die Chance, dass diese Linie hiermit unterschritten wird, doch relativ groß. Und diesen Trade würde ich persönlich auch also platzieren, können wir auch gleich machen zusammen. Schauen wir uns mal noch die Long Seite an. Jetzt habe ich das Problem dass mein Take Profit nicht mehr da ist. Bei 12,43 liegt diese, also 12,43,35, okay. Die Linie wird blöderweise hier im Stundenchart nicht angezeigt, aber äh, zeichnen Sie uns einfach wieder rein. Das wäre also Take Profit für die Oberseite, wenn eben äh, dieser Ausbruch nach oben kommt. Und man könnte auch hier sagen, Stundenschlusskurs über diesem Hoch wäre dann eben der Trigger, um die ganze Formation hier nach oben aufzulösen. Wann sie hundertprozentig aufgelöst wird, ist wahrscheinlich der Donnerstag, aber da ist es eben so, dass im Zuge dieser EZB-Sitzung es auch mal hoch und mal runter gehen kann und man dann eben auch ausgestoppt wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es wäre schöner, wenn Gold sich morgen oder am Dienstag äh, oder am Mittwoch Entschuldigung, dazu entscheiden kann, diese Formation aufzulösen und es eine leichte Richtungsentscheidung schon vor dem Donnerstag hier zeigen würde, damit man eben am Donnerstag das in trockene Tücher holen kann und sagen kann, ich ziehe meinen Stop ran oder mein Tech Profit wurde schon erreicht. Das wäre für mich persönlich eben hier die schönere Variante. Also Gold wäre einmal ein Kauf über diesem Hoch hier und ein Verkauf unter diesem Tief hier. Das wären also die zwei Möglichkeiten, die wir ähm, platzieren können. Und dementsprechend, ähm, ich mache das in einem Demokonto, wer also jetzt nochmal gucken möchte, wie wir das in der Regel hier machen, das ist einfach so, dass wir einen Goldpreis nehmen und uns dann hier genauso erstmal in einem Stundenchart reinarbeiten müssen, das heißt wir haben jetzt dasselbe ähm, Chartbild wie gerade in TradeSignal Online hier und dementsprechend würde ich jetzt also zunächst einmal prüfen, wie weit ist denn mein Einstieg ähm, vom Stop Loss entfernt und wie viel Risiko generiert mir das dann effektiv in meinem Konto und da habe ich jetzt also die Möglichkeit eben Skripte zu nutzen, also Hilfsskripte für den Metatrader, wer damit handelt, die ähm, sind hier im Bereich Skripte bei mir drin, da findet ihr auch bei uns auf der Homepage und dazu gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier eben die Handelsmarken ab, das heißt ich ziehe mir den Chart jetzt mal auf einen anderen Bildschirm, damit ich den besser sehen kann und ich zoome mich hier einfach mal einmal ein bisschen weiter ran. habe jetzt wieder den Goldpreis im Stundenchart und mein Einstieg soll ja liegen, unterhalb ähm, des Tiefs bei 1212, das heißt ich muss meine grüne Linie, der den Einstieg 
ähm, zeigt auf 1212 ziehen. Machen wir das mal. Das wäre also der Einstiegspunkt hier, die grüne Linie. Und mein Ziel, äh, beziehungsweise Entschuldigung, mein Stop Loss, der soll ja liegen über dem EMA 200 im Stundenchart und über dem letzten Verlaufshoch. Und das liegt hier bei 1224 ungefähr. Gibt ein bisschen mehr, weil der Spread im Gold relativ hoch ist. Also 1224 wäre ungefähr dieser Bereich. Und jetzt kann ich also sagen, von diesem Einstieg bis zu diesem Ausstopper ist mein Risiko für die Short-Position und da kann ich jetzt hier mit dem Geldskript arbeiten und sagen, mit der kleinstmöglichen Lotgröße sind das also 9,46 Dollar. Wichtig ist, hier steht zwar Euro, aber da Gold in Dollar berechnet wird, ähm, sind das hier Dollar. Das heißt, in Euro wird das Ganze eben in der Währungsumrechnung noch etwas weniger sogar und ich kann also hier relativ schön sagen, was ich mir leisten kann. Wenn ich jetzt zu faul bin zum Rechnen oder sage, naja, wenn ich selber rechne, mache ich vielleicht Fehler, dann lasse ich mir auch noch die Lotgröße berechnen für mein Konto und wenn wir sagen, wir wollen 2% riskieren, ausgehend von unserem Demokonto hier, dann dürfen wir also ein ganzes Lot im Gold handeln und dementsprechend platziere ich jetzt die Order also entsprechend 2% Risiko auf mein Konto. Ich gehe ein kleines bisschen weiter runter auf 0,9 Lot, weil wir ja am Donnerstag eben ähm, Gefahr im Markt haben und dementsprechend eventuell eine Slippage auch beim Ausstoppen mit einkalkulieren sollten. Das heißt, ich gehe jetzt hier in, ähm, in die 0,9 Lot rein. Ah, Entschuldigung, ich kann, muss ich nochmal kurz gucken, was hier die kleinstmögliche Handelsgröße ist. Das kann ich mit dem äh, Marktinfoskript machen. Fix Size ist 0,1, alles klar, also ich muss praktisch prüfen, was ist denn überhaupt die kleinstmögliche Skalierung des Ganzen, wie kann ich denn überhaupt hier handeln, also kann ich überhaupt 0,9 handeln oder muss ich in 0,5er Schritten handeln, dann platziere ich eine Pending Order, weil wir wollen ja jetzt nicht sofort verkaufen, sondern wir wollen eben zu einem tieferen Kurs verkaufen und das wäre dann in diesem Fall ein sogenanntes Sell Stop, dann kann ich also den Preis angeben, zu dem ich verkaufen möchte und ich kann auch meinen Stop Loss angeben, zu dem ich raus möchte. Tech Profit liegt bei 1188,1. Das haben wir aus dem Tageschart übernommen. Damit ist die Order schon platziert und der Plan ist jetzt relativ klar, nämlich ich positioniere mich jetzt einmal auch komplett auf der Gegenseite. Das heißt, ich stelle diese Order jetzt auch einmal nach oben hin ein. Risiko ist ja dann dasselbe, weil wir legen den Stop Loss dann natürlich auf die Gegenseite. Nur der Take Profit ist leicht verändert bei 1243,35, also 1243 glatt. Das heißt, ich kann jetzt nochmal einen äh, Buy Stop platzieren, 0,9 Lot äh, bei äh, Stop, auch wieder als Pending Order und dementsprechend hier äh, bei der 1224, äh, da wo die Short Position ausgestoppt würde, würde die Long Position aktiviert werden und da wo die äh, Short Position eingestoppt würde, würde die äh, Long Position ausgestoppt und der Take Profit liegt bei 12,43. Das wäre also der Plan und dementsprechend hat jetzt jetzt das Chartbild hier auch die Take Profits eingezeichnet und eben auch hier die Einstiege. Ihr seht, diese Skripte sind doch recht äh, hilfreich. Wer sie noch nicht hat, wie gesagt, findet sie bei uns auf der Seite und kann dementsprechend ähm, hier auf den Send genau äh, ausrechnen, was eben die Positionen kosten. Wie gesagt, achtet ein bisschen drauf, in der Währung, in der das Underlying ähm, abgerechnet wird, zeigt euch auch das Marktinfoskript äh, die Werte an. Das heißt, wenn ihr ähm, Gold handelt und das in Euro umrechnen wollt, müsst ihr eben den aktuellen Kurs nehmen und dementsprechend wird das dann immer noch etwas weniger. Je nachdem, wie halt der Euro zum ersten Mal dann gerade steht, könnt ihr das ähm, relativ leicht mit dem Taschenrechner umrechnen. Okay, so viel zum Gold. Dementsprechend schauen wir mal weiter auf die ähm, Charts. Holen wir uns mal wieder die dazu. Im Grunde genommen fehlt jetzt nur noch eins und zwar der Blick auf den US-Aktienmarkt, S&P 500. Und ähm, das ist der Leitindex, der weltweit sehr viel beachtet würde, weil, und äh, das ist jetzt vielleicht für die Neuen interessant, äh, der Dow Jones ja nur 30 Werte umfasst. Und dementsprechend der S&P 500 500 Werte umfasst, nach Marktkapitalisierung gestaffelt und dementsprechend der S&P 500 viel, viel aussagekräftiger ist, weil die Wirtschaftszone USA natürlich viel, viel größer ist als in Deutschland. Bei uns reicht der DAX 30, weil wir gar nicht so viele große Unternehmen in Deutschland haben, aber für die USA, für die 
riesige Volkswirtschaft USA ist natürlich interessanter, 500 Unternehmen zu untersuchen als nur die 30 und der S&P 500 gilt hier tatsächlich als weltweiter Leitindex und wird sehr, sehr viel beachtet. Die Situation im S&P 500 ist deutlich stärker als im DAX, denn ihr seht hier die 200-Tage-Linie, die ist noch viel, viel weiter weg vom Kurs. Das heißt, hier stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob wir Long oder Short gehen, ähm, hier ist überhaupt noch keine Diskussionsgrundlage, nämlich dieser Markt ist noch sehr, sehr stark bullisch. Er ist deutlich stärker als der DAX gelaufen seit Mitte 2014 und im Moment hält diese Stärke auch weiterhin an. Ihr seht auch an der bisherigen Tageskerze, dass äh, im Moment äh, der Kurs gar nicht so schlecht dasteht. Das heißt, der Markt hat jetzt auch wieder etwas zugelegt. Dementsprechend würde ich jetzt empfehlen, der DAX ist Kampfgebiet. Der DAX ist unentschieden, haben wir vorhin gesagt, relativ neutral einzuschätzen. Würde ich euch jetzt empfehlen, auszuweichen eben auf den DAO oder auf den S&P 500 und eben hier die relative Stärke zu nutzen und das klarere Chartbild, wenn überhaupt, zu handeln. Und hier ist die Situation so, der S&P 500 korrigiert hier vom neuen Allzeithoch zurück. Diese Korrektur kann ich vermessen mit Hilfe von Fibonacci Advancements, das heißt vom Hoch über dieses jüngste Verlaufstief, dieses Fraktal gemessen und ich sehe dann eben hier 38, 50, 61,8 Prozent Retracements, also Unterstützungen und im Bereich der 1962 bis runter zu 1948 liegen eben zwei starke Retracements, zudem kommt hier die 100-Tage-Linie, zudem eine Unterstützung aus dem Marktprofil, zudem zwei Aufwärtstrendlinien. Das heißt, ich gehe hier davon aus, dass der Kurs in diesem grün markierten Bereich beginnen sollte zu steigen, dass sich die Käufer also hier zurückzeigen. Wenn sie denn diese Rallye fortsetzen wollen, müssen sie es hier tun, ansonsten wird das Ganze zu viel Kraft kosten, wenn sie jetzt einmal hier runtersacken. Dann könnte auch hier im US-Aktienmarkt eine größere Korrektur anstehen, aber solange eben das nicht der Fall ist, darf ich hier aus Sicht der kleinen Durchschnitte nur auf der Long-Seite aktiv werden und das bietet sich hier an, in einer Staffel aktiv zu werden, nämlich eben am 50er einzukaufen und am 1948 0,5, der Fibonacci Dressing einzukaufen, dementsprechend diese Unterstützungen zu nutzen und dann eben hier weiter nach oben durchzutraden. Dementsprechend würde sich ein Stop Loss anbieten unter der 1,904. Das ist das jüngste Verlaufstief aus Sicht der Markttechnik unterhalb der 200 Tage Linie. Die wird nämlich dem Preis noch etwas entgegenkommen und innerhalb einer blutleeren Zone aus dem Marktprofil. Das heißt, hier sind sehr, sehr zügig Bewegungen denn möglich bis hier runter. Dementsprechend sollte man dann auch hier das Handtuch werfen. Das kann ich also jetzt relativ schön ähm, festmachen. Ich habe einen guten Einstieg, ich habe einen sauberen Stop-Loss, ich habe ein sauber kalkuliertes Risiko und nach oben hin brauche ich nur noch eins tun, nämlich ähm, hier Kursziele zu ermitteln und das kann ich auch wieder mit diesem Fraktal machen, nämlich eine Fibonacci-Projektion, das heißt vom Tief über das Hoch nach oben projizieren, um das 1,382-fache, um das 1,618-fache, das sind die Zahlen aus dem goldenen Schnitt, aus der Fibonacci-Lehre, die doch sehr viel beachtet werden und dementsprechend habe ich hier auch einen sauberen Take Profit, mindestens bei, äh, bei ähm, 2000 63 müsste man dann auf jeden Fall mit Gegenwehr rechnen, später dann sogar auf 2090. Das heißt, ich würde jetzt hier in zwei Staffeln einsteigen, in 1962, 1948, 5 hier kaufen und dementsprechend ähm, versuchen, dass die Rallye-Fortsetzung hier nochmal gelingt und der S&P 500 in Richtung des Allzeithochs und sogar noch weiter steigt. Was man machen sollte, ist dann, wenn der Allzeithoch ist, den Stop-Loss auf Einstand ziehen und sagen, ja, jetzt ist es mir wurscht, jetzt ist das Risiko eliminiert, ich bin drin und wenn der Trade gut wird, dann wird er das, ansonsten tut mir das auch nicht weh. Also auch für den S&P 500 relativ klare Einstiegskriterien, wichtig ist dann wieder zu gucken, macht das mein Konto mit, macht das mein Broker mit, weil diese Strecke hier vom mittleren Einstand bis runter zum Stop Loss ist jetzt doch deutlich größer, wie gerade im Gold gesehen, das heißt wir müssen also jetzt das Ganze prüfen, ich nehme mir den S&P 500 also her, ich nehme mir auch hier wieder einen Tageschart und prüfe jetzt also mit meinen Skripten, ob ich mir eine solche Position überhaupt leisten darf. 1,962 ist der erste Einstieg, das heißt die grüne Linie muss auf die 1,962 gesetzt werden. Und der Stop Loss soll bei 1,904 liegen.
sieht man mal, wie schön hier ähm, übrigens die CFD-Broker-Kerze abweicht vom echten Chartbild. Wollen wir mal ganz kurz hier mal das vergleichen. Schauen, ob ich es hinkriege. Dann seht ihr mal, was das eigentlich für Mist ist, was die Broker machen. Das ist ja ein hochliquider Index. Also es ist eigentlich überhaupt kein Grund, hier falsche Kurse zu stellen. Und es vergleicht mal, das ist ein Kassa CFD und das ist der Kassa Chart hier. Vergleicht mal diese Kerze hier, die haut noch ungefähr hin. Und vergleicht mal hier diese nächste Kerze. Das heißt, die haben hier, kurz bevor die Rallye losging, ihre ganzen Kunden ausgestoppt, haben die auf die falsche Seite mitgenommen, haben also hier tatsächlich massiv falsche Kurse gestellt und sind dann erst nach oben durchgegangen. Das heißt, diese CFD-Broker muss man zum Teil wirklich mit Vorsicht genießen, und ähm, ja, alles weitere dazu lest ihr in unserem Bereich Brokerwahl und Brokertest. Das sind nun mal nicht unsere Freunde, sondern das sind eben Leute, die mit uns einfach Geld verdienen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das vor Augen haltet. Also es macht aber jetzt keinen Sinn, hier sich nach den falschen Kursen zu orientieren, sondern es macht schon Sinn, ähm, hier die richtigen Kurse auch zu nehmen dann. Also 1,904 ist das Tief, da wollen wir also wieder raus, das wäre also wieder unsere Risikostrecke. Schauen wir mal kurz, was kostet mich der Spaß, nämlich, ah ja, das ist ganz gut hier, kleinste mögliche Handelsgröße, 0,1 Lot sind um die äh, 4,50 Dollar, dementsprechend also wieder die Frage, was lässt sich mit dem Konto überhaupt hier anrichten? 2% Risiko wären 2,0 Lot. Da ich aber äh, auf zweimal reingehen möchte, setze ich also pro Position das Risiko auf 1,0 Lot und habe das dann dementsprechend noch etwas verringert. Der nächste Einstieg ist ja dann sogar etwas tiefer bei 1948,5. Gehen wir hoch auf 1949 rund. Also hier, das heißt hier wäre das Risiko ja dann noch geringer bei 3. 50 US-Dollar ungefähr. Das heißt, ich würde jetzt zweimal 1,0 Lot kaufen, wieder äh, mit einer Pending Order. Das ist also ein Kauf, aber diesmal ist es kein Buy Stop, weil wir einen zu tieferen Kurs kaufen wollen, ist es nämlich ein Buy Limit. Die erste Order platziere ich bei 1,49. Äh, Runde also ein bisschen auf. Stop Loss bei 1,904 und Take Profit äh, Licht dann, wenn wir noch mal ganz kurz auf den Chart schauen, ungefähr bei 2063. Ob wir den dann wirklich realisieren, das ist eben dann noch die Frage. Das muss man natürlich auch an der aktuellen Analyse ausmachen. Das wäre jetzt erstmal die erste Order, die ich platzieren wollen würde. Und dann ähm, schießen wir gleich die zweite hinterher, 1,0 Lot zu einem ähm, bei Limit. 1,9. 62, 1,904 und der Take Profit machen wir auch erstmal auf 2063. Jetzt haben wir hier den gestaffelten Einstieg, also hier einmal, hier einmal und dort der Ausstopper. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf die Qualität eures Brokers achtet. Nur weil ich jetzt hier ein Demokonto bei denen habe, heißt das auf keinen Fall, dass sie gut sind oder dass das Sinn macht, dort zu handeln. Das war also vollkommen willkürlich, einfach nur ausgesucht, weil wir natürlich auch immer vergleichen, was bilden denn Demokonten und was bilden denn denen ihre echten Konten überhaupt äh, ab, weil wir auch da leider sehr, sehr große äh, Differenzen sehen bei den Brokern. Das heißt, die werden im Demokonto nicht ganz so schlecht taxen wie im echten. Das heißt, im echten äh, Konto könnte das sogar noch schlimmer aussehen, was wir jetzt gerade hier bemerkt haben. Okay, ähm, S&P 500 abgehakt, damit sind meine großen Hauptmärkte erstmal soweit durch. Wenn ihr ähm, jetzt wollt, könnt ihr gerne mir Wünsche äußern im Chat. Das heißt, wer jetzt sagt hier, äh, wir sollten uns mal was Interessantes anschauen, gerne auch mit Handelsmarken, also sagt mir gerne, wo ihr ein, wo ihr aussteigen würdet, äh, welcher Trade interessant scheint und dann können wir uns das ganz kurz nochmal mit angucken. Okay, also das Webinar ist noch voll, aber ich habe noch keine Nennung im Chat. Ähm, wenn das nicht funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr keine Nennungen habt, weil ihr bis jetzt immer Nennungen hattet. Bei mir kommen auf jeden Fall leider keine Nachrichten durch. 
Ähm. <lacht> ah ja, alles klar. Jetzt kommt was von Andreas. Äh, nämlich Silber. Okay, das ist natürlich interessant, wenn wir uns Silber mal angucken äh, sollten, dann machen wir das auch auf jeden Fall. Und dann nehme ich auch an, dass das funktioniert und dass ihr wunschlos glücklich seid. Also kurzer Blick nochmal auf Gold. Schaut euch das nochmal an. Langfristiger Chart. Hier diese zwei Tiefs mal im Blick behalten und dann wechsle ich mal rüber auf Silber. Hat übrigens das Kürzel äh, XAG in US-Dollar. Dann findet ihr auch Silber. Und dann jetzt nochmal auf die... Jetzt gelitt in mir das falsch hier. Und dann seht ihr hier nochmal diese zwei Tiefs, die ich gerade angesprochen hatte im Gold. Und ihr seht, ah, jetzt kommen jede meine Nennungen von euch. Ich habe also bloß ein bisschen gebraucht zum Tippen. Ähm, seht, dass Silber also deutlich schwächer ist als das Gold. Und dementsprechend auch hier der Blick in den Wochenchart rein. Schaut ganz kurz, wie ist das mit langfristigen Unterstützungszonen. Das ist also jetzt hier mal ein langfristiges Chartbild auf Silber. Wir sehen, das sieht böse aus. Das ist ein abfallendes Dreieck, was sich hier nach unten auflöst. Dementsprechend also auch die Kurszielermittlung übrigens möglich. Mit Hilfe dieses Dreiecks können wir also berechnen, ungefähr wo Silber hinfallen sollte. Hier war die Unterstützungszone. Also ihr seht hier nochmal sehr schön, Oszillation kommt zum Erliegen. Und dementsprechend verabschiedet sich jetzt hier das Silber nach unten. Die Unterstützung hier wurde auch unterschritten. Wo liegt ungefähr die nächste Unterstützung für Silber? Die liegt hier in diesem Kursbereich. Nicht ganz sauber. Wir haben hier einen Verlauf so, wir haben hier einen Verlauf so, wir haben hier einen Verlaufstief. Dementsprechend bei 15,50 ungefähr das Kursziel. Und wenn ich jetzt mal hier aus diesem Dreieck, das sich aufgelöst hat, projizieren möchte, wo das nach unten gehen könnte, dann kann ich auch wieder mit Fibonacci projizieren. Und dann sehen wir auch Fibonacci 61,8%. Wichtige Projektions, äh, <lacht> Projektionslevels hier bei 15,40. Das heißt, das wäre jetzt das Kursziel für das Silber. Und dementsprechend, wenn natürlich Silber jetzt so schlecht aussieht, korreliert mit dem Gold, könnte man auch davon ausgehen, dass es tatsächlich stimmt, was wir gesagt haben, dass Gold weiterhin absacken sollte. Okay, dann Susi. Susi sagt, er fragt erstmal, gibt es Aufzeichnungen der Webinare? Wenn ja, wo kann ich diese finden oder einsehen? Ähm, erstmal, ich lade die immer auf unsere Homepage auch hoch, das heißt, die wird auch morgen wieder hier zu finden sein. Zudem verschicke ich sie als Newsletter und wer sie dann noch nicht findet, da drückt hier einmal auf YouTube drauf und landet dann bei mir im YouTube-Kanal und sieht hier beispielsweise das Webinar der letzten Woche, hier das der vorletzten Woche und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt euch hier jedes Webinar anschauen und das natürlich auch so oft ihr wollt, auch unseren tollen neuen Trailer anschauen. Ähm, Finde ich persönlich auch ganz schön. Ähm, Euro, New Zealand Dollar von äh, Susi und US-Dollar-Index. Ganz interessant, US-Dollar-Index. Natürlich, ähm, schauen wir uns den gleich an. Euro und Neuseeland-Dollar, fast schon ein Exot. Wird nicht viel gehandelt, auch wenn man es glaubt, wird nicht viel gehandelt. Kurzer Blick immer, wenn wir uns den Chart von vornherein einschauen, auf den Wochenchart, wie sind die gleitenden Durchschnitte? Sie fallen nach unten ab, der Kurs ist unter dem EMA 200 Wochenchart, aber wir sehen, dass sich hier eventuell ein Boden ausbildet, dass sich hier eventuell also ähm, die Möglichkeit eines Turnarounds gibt, nämlich ein doppeltes äh, Tief hier, also ein doppelter Boden und dann ein ansteigendes Tief. Das heißt, wenn der äh, Euro in Neuseeland-Dollar jetzt nach oben durchbricht hier, dann hält sich das Chartbild auf und eine langfristige Erholung wird durchaus möglich. Mit diesem Wissen gehen wir runter in den Tageschart und sehen, Mensch, sieht gar nicht so schlecht aus, 200 Tage Linie überwunden, damit Bullisch das Ganze und aber hier auch wieder einige Widerstände aus der Horizontalsicht im Weg noch. Hier oben kommt da was, dann kommt hier oben was. Auf jeden Fall wäre es hier sinnvoll, meiner Meinung nach in eine Erholung hineinzuarbeiten. Und da kann man jetzt ganz einfach mit Fibonacci ansetzen, am Hoch zum Tief messen, zum höchsten Verlaufstief messen und dann versuchen, in eine Erholung hinein die Longstaffel aufzubauen. 38, 50, 61, 8 würde ich nicht mehr unbedingt erwarten, weil dann die 200-Tage-Linie wieder unterschritten wäre. Also das sind jetzt zwei Kaufzonen, die man hier also 
ähm, prozyklisch, aber in die Erholung hinein long gehen könnte, sieht ganz gut aus, das Chartbild. US-Dollar-Index hat das Kürzel UDX im äh, Trade Signal und zeigt uns den US-Dollar im Vergleich zu sechs anderen Währungspaaren, zeigt uns also eine generelle relative Stärke des US-Dollars an. Schauen wir mal kurz im Wochenchart, das hier ist der Future, das macht aber nichts. Ähm, langfristig ist es so, haben wir jetzt das Richtige? Ja. Langfristig ist es so, dass wir hier ähm, schon länger bullisch waren, dass wir jetzt auch hier die gleiten Durchschnitte überwunden haben, dass wir jetzt auch hier einen Widerstand überwinden. Dementsprechend US-Dollar-Index vollkommen ähm, bullisch zu werten und er steigt auch natürlich dementsprechend stark an. Hier ist es aber auch so, er ist so weit gelaufen, dass eine ähm, antizyklische Position long ähm, unrealistisch wird, weil einfach die Unterstützungen so weit weg sind und mir wäre das hier viel zu weit gelaufen. Bullish ist er auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier nicht mehr Historie, aber so wie es aussieht, liegt hier oben bei 118, 40 dann der nächste ähm, Widerstand im Kursbereich. So, was habe ich noch? Ah, ja, ja, das ist jetzt wirklich viel. Ähm, Susanne hat noch eine ähm, Firma gefragt, die ich so nicht kenne. Ich gebe sie mal ein, schau mal, ob ich Kurse dazu habe. Ähm, Susanne zu der SHS. Ähm, wenn du mir bitte eine WKN kurz raussuchen kannst, du eine ISIN, dann schaue ich sie mir gleich an. Ansonsten ähm, finde ich jetzt hier gerade nichts. Telekom Aktie, Deutsche Telekom Aktie, das ist also diese hier, schauen wir sie uns kurz an. Wer Probleme hat, den richtige, richtigen Kurs zu finden, denkt dran, schaut ganz kurz auf das Handelsvolumen, ob ihr die richtige Börse habt, ob ihr den richtigen Handelsplatz habt. Hier ist es klar, dass es Xetra ist, aber wie gesagt, wenn so viel Auswahl ist, schaut ganz kurz, wo ist das größte Handelsvolumen, dementsprechend hier dann die Auswahl treffen. Wochenchart, Deutsche Telekom AG, sieht gut aus. Ähm, Ausbruch ist geglückt, die kleinen Durchschnitte steigen an, wir sind in einer ähm, Erholung drin, wir bilden hier also gerade eine Seitwärtsphase aus, damit also Long-Position erlaubt, Short-Positionen nicht so schön. Tageschart, sieht auch interessant aus, wir sind hier mit einem Kurssprung über die kleinen Durchschnitte gegangen, wir haben uns jetzt auch schon wieder erholt, hinein in die gleitenden Durchschnitte. Es ist wahrscheinlich so, dass der Kurs diese Zone, wo er immer wieder diese Kurslücken ausbildet, meiden wird, dass er also hier nochmal eintaucht oder jetzt direkt nach oben durchzieht. Auf jeden Fall ist die Aktie bullisch zu werten. Kursziel liegt hier im Bereich 12,90 und Einstieg entweder zum Marktpreis, Stop Loss hier unter das jüngste Verlaufstief unter die 200 Tagelinie 11. 45 drunter oder eben an der 200 Tage Linie mit Schluss der Kurslücke einsteigen und versuchen nach oben durchzuhandeln. Sieht auf jeden Fall ähm, der Chart ganz gut aus. Ähm, dann habe ich noch von einer anderen Susanne eine Kennnummer bekommen. Schauen wir uns auch diesen Wert noch mal ganz kurz an. Sieht jetzt auch aus wie ein Nebenwert. Ganz kurzer Blick, ob wir richtige Börse haben. Da müssen wir die Nasdaq nehmen sieht man dann auch schon am Kerzenverlauf, was liquide ist, was nicht liquide ist. Kurzer Blick auf den Wochenchart. Langfristiges Chartbild ist auf jeden Fall noch bullisch. Wir sind über der EMA 200 er Linie. Kurzfristigeren zeigen uns an, dass wir in der Erholung sind. Dementsprechend sollte der Kurs eigentlich nicht mehr unter dieses Verlaufstief hier fallen, unter diese Unterstützung bei 28,90, weil dann sind wir unter dem jüngsten Marktlicht Verlaufstief, unter der EMA 200 er Linie und hätten einen Stop Loss, falls jemand investiert ist. Ansonsten, Tagesstart bahnt sich das hier schon an, Kampf läuft, ähm, im Moment verliert die Aktie den Kampf, fällt unter die 200 Tage Linie zurück, kurzfristiger Short Trade wäre bis hier runter bis 32,70 möglich, Stop Loss über das Jüngste Verlauf so, aber wie gesagt, dann eben gegen den großen Trend und dementsprechend nicht äh, zu empfehlen. Ähm, dann haben wir die Nokia Aktie. Müssen wir mal ganz kurz äh, gucken, ob wir, ne, das ist die Dollar-Aktie, das ist die Dollar-Notierung, da müssen wir den Frankfurter Kurs nehmen. So, also bei 6,30 eingestiegen. Schauen wir mal kurz, zeichnen wir uns mal kurz die 6,30 ein. Wir dürfen ja keine Anlageberatung machen, das heißt, ich muss jetzt sozusagen aus meiner Sicht sprechen. Äh, 
630 langfristiger Wochenchart. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Einstieg hier mit Ausbruch. Schlusskursbasis ist äh, nicht blöde. Äh, gleiten Durchschnitte unter dem Kurs, das sieht gut aus. Ähm, Kursziele sind, denke ich, auch relativ klar mit der 11,60 Euro hier. Teilverkauf vielleicht einplanen hier bei 8,33. Ansonsten würde ich jetzt natürlich hier im langfristigen Bereich ausstoppen, wenn der Kurs unter diese gleiten Durchschnitt zurückfällt, unter dieses Verlaufstief hier bei 4,87. Aber da lohnt sich dann auch der Blick mal rein in den Tageschart. Wie sieht es denn da aus? Und da kann man schon sehr schön erkennen, der Trend, der sich hier ein entwickelt hat. Progression, Regression, Progression, Korrektur, Progression. Und da könnte man also jetzt den Stop-Loss doch schon ranziehen unter die 200-Tage-Linie, unter dieses Verlaufstief hier 5,396, also 5,35 sowas, würde ich hier kurzfristig dann mit Verkaufsdruck rechnen und dementsprechend hier eine Position absichern, wenn ich sie denn hätte. Wann kommt die Auflösung? Welcher Broker was taugt und welcher nicht? Ähm, ja, puh. Frage ist, wann ist sowas ähm, aussagekräftig? Wir müssen uns angucken, wie werden Stops ausgeführt? Was ist die Slippage? Was ist der, ähm, der Soll-Spread? Also welchen Spread gibt der Broker vor? Was ist denn der tatsächliche Spread? Ähm, wie oft stürzt die Plattform ab? Also wie oft ähm, werden Orders nicht angenommen oder so, sonstige Sachen? Das heißt, wir müssen hier relativ viel auswerten. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Order-Historie anschauen mit den geschlossenen Orders, sieht man, ja da ist schon einiges da, aber meiner Meinung nach reicht das noch nicht aus, um tatsächlich alle diese Kriterien zu prüfen. Das heißt, ich würde schon sagen, dass wir hier noch zwei, drei, vier, fünf Monate ranhängen sollten und dann eben sich diese ähm, Entwicklung, dieser maximale Spread hier von 400 plus zu 200 minus, ähm, dass, dieser, dass diese Abweichung vielleicht sogar noch größer wird und wir noch deutlicher sagen können, der Broker taucht, äh, taugt was und der andere Broker taucht eben dann leider nichts. Von daher würde ich sagen, ja, drei bis sechs Monate ähm, sollte man hier noch Zeit einplanen. Bund Future. Ganz letzter, letzter Kurs jetzt auf jeden Fall, letzter, ähm, letzter Blick. Bund Future hier natürlich massiv bullisch, äh, neues, äh, als, äh, neues ähm, Verlaufshoch wäre hier auf Tagesschlusskursbasis eine Ausbruchmöglichkeit nach oben. Dann könnte man also diese Range, die sich hier ausgebildet hat, nochmal nach oben dran setzen als Kursziel. Auf jeden Fall. Ansonsten meiner Meinung nach ist das hier fast nicht handelbar, weil das auch so weit gelaufen ist, dass es mir persönlich